Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Info 3 Noticias en esta edición del día lunes 3 de agosto. Arrancamos la semana y también comenzamos un nuevo mes, el octavo mes del año. La verdad que para muchos es lo que nos queda del año, la parte que pasa más rápida. Veremos, ¿no? Lo cierto es que nosotros iniciamos una nueva semana que en materia de informativa tiene muchísimo. Por eso les propongo comenzar con los títulos del día. Vecinos denuncian presunta estafa por un consorcio de chacra que según ellos jamás prestó servicios. Gremios contra la reforma previsional anunciada por Miriam Martínez. La legisladora dijo que más que derechos defienden privilegios. Malestar de los vecinos del barrio Los Cisnes fueron al consejo y pidieron por los colectivos y también reclamaron por el mal estado de las viviendas. Ardió una vivienda en la margen sur, imágenes de lo que ocurría en la noche del domingo. Comenzamos a desarrollar la información en este noticiero del día lunes y la primera de ellas tiene que ver con una demanda que van a presentar un grupo de vecinos del barrio de Chacra. Ellos fueron intimados por el IPB con la posibilidad de una desadjudicación de sus viviendas ante el no pago a un señor que prestaba el servicio de consorcista del barrio. Ellos dicen que el consorcio jamás funcionó, que no se hicieron obras y por eso ahora le presentaron su situación a la justicia. Eh, el día de hoy se ha efectuado una presentación en sede penal en relación a una intimación que ha llegado de los vecinos del barrio Jardín, esto es en el barrio Chacra 2, eh, con motivo del cobro de despensas que los vecinos consideran no se corresponden porque no se ha prestado servicio alguno eh, en el referido juicio ejecutivo que se inició en el juzgado civil y comercial número 2. Los vecinos han denunciado estos hechos, eh, denuncian el estado de ilicio y la falta de mantenimiento de los edificios, por lo que están pidiendo que el juzgado penal intervenga para que investigue eh, la procedencia o la viabilidad de, de un presunto ilícito penal. ¿Esta es una especie de respuesta, una especie de contrademanda, teniendo en cuenta que a ellos les están reclamando una suma dineraria considerable eh, como una especie de servicio por el consorcio que señala quien inició todo esto, eh, se habría brindado? En principio lo que están denunciando los vecinos son hechos concretos. Quien se tendrá que encargar de hacer la imputación criminal en caso de corresponder será la justicia y está a cargo ahora en manos de, o está en manos de la fiscalía en turno. Quien va a calificar los hechos será el agente fiscal y en definitiva el juzgado. Pero lo que los vecinos están denunciando concretamente es la inexistencia de, de la prestación de servicios y la falta de notificación y convocación a asamblea para la conformación de este consorcio. En principio, el primer grupo. Hay otro grupo que va a hacer una presentación hasta el día viernes, se va a estar firmando y la están suscribiendo en el estudio, en nuestro estudio jurídico, hasta el día jueves de esta semana. ¿El que inició los reclamos en contra de, de los vecinos? Eh, según tiene entendido y según consta en las cédulas de notificación del IPB, sería el señor Hugo González quien detentaría el cargo de administrador. ¿Qué es lo que expresa él? Es lo que manifiesta el IPB. Uh -huh. La preocupación y la consternación que ha provocado en, la, en los vecinos eh, se debe al hecho de que la intimación que cursa el IPB es bajo apercibimiento de desadjudicación de las unidades. Uh -huh. Asimismo, se les informó en sede de, de, este, de este organismo que se había solicitado el embargo de las unidades funcionales. Por eso es la preocupación de, de los vecinos. Los anuncios realizados la semana pasada por la legisladora Miriam Martínez sobre la presentación de un proyecto para reformar el sistema previsional generó opiniones de toda índole. Los sindicatos ya se manifestaron contra esa posibilidad. Aseguran desde el SUTEF que la educación debe seguir siendo un régimen especial. Sí. Lo que vamos a hacer es el lunes una conferencia de prensa para poner a, a la comunidad, vamos a expresar la, la posición del sindicato. Después el martes vamos a hacer una reunión con todos los sindicatos a nivel provincial. Y tercero, en lo personal, lamentable las opiniones de la legisladora, no desconoce mucho el trabajo que se viene haciendo y el proyecto siempre pasa por eh, jorobar al trabajador, porque no se habló nada de la reforma de las contribuciones, que a nivel país se paga un 17%, acá se paga mucho menos, tampoco se habla del pago de la deuda, de esas cosas no, sí eh, modificar el régimen del docente, el cálculo a ver jubilatorio de a 10 años, eso sería para un docente que trabaja bajar casi un 60%, como pasa en el resto del país. 
eh, yo creo que y el desdoblamiento de las cajas, ¿no? También. Ella debería sentarse primero con los trabajadores, con los dueños del IPAUS, conversar, ver cuál es la situación, cuál es la situación realmente que tiene el IPAUS, porque es un problema económico, eh, financiero, perdón, no económico. Entonces no debería hacerse ninguna modificación. Nada. Primero sentarse, aprender sobre el tema, estudiar, rever y después ver. Pagar todas las deudas, aumentar las contribuciones, pagar en tiempo y forma y después si hace falta hacer algún tipo de modificación, sentarse y discutir, ver cuáles serían las otras opciones. Porque hay para capitalizarse, hay bienes en desuso, hay terrenos baldíos, hay en San Martín y Fadur un edificio enorme que se lo agarra a cualquier empresa privada, hace un shopping y recauda dinero. Ellos no, está ahí como archivos juntando ratas, como el resto de la parte de la administración pública. ¿Te sorprendió de alguna manera eh, que, el que tomara este Estado público eh, este proyecto eh, o es de alguna manera eh, esperado de acuerdo al comportamiento que ha tenido la legisladora este, a lo largo de toda su gestión? No, es algo que veníamos anticipando y trabajando, por eso que tuvimos la reacción inmediata, porque sabemos que están tras el IPAUS. Esta provincia tiene una deuda muy importante que es el IPAUS. Entonces todo el gobierno que viene quiere tomar una provincia sin deudas y quieren sacarse de encima. Y nosotros hemos visto cómo la legislatura no aprobó el juicio político y hay todo como una convivencia. Es, no nos llama la atención en nada, por eso estamos trabajando y siempre en las asambleas a los compañeros les explicamos por qué el régimen docente debe seguir siendo un régimen especial. Estamos ya en los días previos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las pasos donde los foguinos también tendremos que concurrir a las urnas. Dentro de los candidatos se encuentra el actual gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que no estuvo él aquí en la provincia, pero sí varios de sus técnicos presentando su propuesta. Creo que la propuesta del gobernador, se, o el doctor Manuel de la Sota, se está recibiendo muy bien en todas las provincias. Lo único que, como sabemos, él comenzó su campaña mucho después que todos los otros por un inconveniente este, que tuvimos en la provincia que se inundó y se desbordaron ríos y hubo algunos inconvenientes. Pero bueno, empezó y aquí está, creo que es el que más conoce del interior, creo que el que tiene las mejores propuestas y sobre todo el que sabe que las va a poder realizar porque en Córdoba ya las hizo. Este, en Córdoba tenemos un, un programa que se llama Plan Primer Paso, en los cuales este, es de, ni de jóvenes que no, no han trabajado aún, que es su primera experiencia, ellos consiguen una empresa la empresa eh, trabaja durante cuatro horas y la empresa los va capacitando. Este programa ha logrado que en los años son más o menos unos 15.000 jóvenes que se incorporan anualmente y aproximadamente un 60% queda después como empleado en la empresa porque ya está capacitado, la capacitación la pagó el Estado y entonces el, el empresario no tiene un costo adicional. Bueno, De La Sota tiene absolutamente claro en su conocimiento del país de Argentina y en especial del sur argentino al que él ha venido mucho, ha estado, lo conoce, que es necesario seguir apoyando fuertemente todo lo que tiene que ver con la ley de promoción industrial. En el marco de que él siempre dice, no es lo mismo vivir en el sur del país que vivir a pocas cuadras de la Casa Rosada en Buenos Aires. Es otra Argentina, una Argentina que tiene que crecer, que seguir avanzando, que seguir desarrollándose, que seguir potenciando todo su desarrollo de trabajo y producción. José Manuel, eso lo va a seguir adelante, lo va a apoyar de mucho y con mucho entusiasmo, como lo ha hecho, sin lugar a dudas, en nuestra corte con distintas políticas que ha llevado adelante para que justamente los pilares de la educación, la capacitación, la formación en empleo son el norte que ha ido permitiendo el crecimiento y el desarrollo armónico de nuestra provincia. Y es en ese sentido que él va a seguir trabajando y es por eso que nosotros estamos convencidos que los argentinos tenemos que darle una oportunidad a un hombre del interior como José Manuel de la Sota con capacidad de gestión demostrada y con un fuerte respaldo a lo que va a ser todos los que venimos de tierra adentro del interior de la Argentina. Es el hombre del interior que tenemos que apoyar. Después de muchísimas reuniones entre los sindicatos y los gremios municipales con el Ejecutivo de Ushuaia, finalmente se logró llegar a un acuerdo salarial de cara al segundo semestre de este año. Dijo Federico Ciurano que en lo personal era algo muy especial, ya que se trataba del último aumento que otorgaba como miembro del Ejecutivo. Los sindicatos municipales celebraron el acuerdo. Bueno, sí, el, eh, anoche, ayer este, y todos estos días en discusiones y en asamblea explicándole a los compañeros 
de lo que eh, de cada charla de cada reunión que teníamos con el ejecutivo este, anoche a última hora se llegó un arribo de, de poder este, informarle o, o, o discutir este, con, con los compañeros el tema del 7 siete, siete y medio en en septiembre y 7.50 en septiembre y 7.50 en octubre, que llegaría así a completarse el 30% que estábamos solicitando a los trabajadores. Lo que se hizo en definitiva fue bajar la última cuota, ¿no? que el municipio en un principio pensaba pagarla por noviembre. Bueno, sí, de las dos partes se cedió y en las dos partes este, me imagino que hubo muchísima este, eh, discusión, en la nuestra hubo muchísima discusión, y la verdad es que hoy los compañeros en la Asamblea General, eh, tipo 11 de la mañana, te, se llevó a, a la votación y los compañeros eligieron este, que se liquide de esta manera y no solo que se liquide de esta manera, de esta forma, el, el 750 y 750, sino que el 15% se pague en su totalidad a los compañeros de categoría 5, a los compañeros de la ley 6, y a los compañeros de hora reloj para que, como son los que menos ganan, eh, puedan eh, obtenerlos te, con lo más rápido posible te, en los bolsillos. ¿no? Después el resto es en dos cuotas. Carlos, simplemente será un trámite de la tarde de la reunión para ir a este, firmar todo esto. ¿no? Bueno, sí, esta tarde a las, a las 16 horas te quedamos con el señor Intendente de poder juntarnos junto con todos los sindicatos y poder ahí eh, eh, firmar el acta acuerdo definitiva y bueno, te, terminar así un, una discusión que, de, que había o de entendimiento de, de, de parte, ¿no? Porque uno decía una cosa y nosotros manteníamos otra. Pero bueno, se logró definitivamente poder acordar y, y ya ahora te, puede dedicarnos también nosotros te, a, a, lo, a lo que corresponde a los eh, sectorial y... Y seguimos compartiendo información que tiene que ver con la carrera presidencial en nuestro país. En Tierra del Fuego, el diputado Rubén Ciuto salió a pedir el respaldo de los radicales hacia Sergio Massa. Asegura que el Frente Renovador dará lugar a los radicales en ese espacio. Bueno, para mí es importante, ya que esta es una elección de selección, donde en nuestro espacio compiten dos grandes políticos que son José Manuel de la Sota y Sergio Massa. Yo vengo acompañando desde hace mucho tiempo ya a Sergio, creo que es el gran candidato a presidente de los argentinos, el único que puede llegar a, a ganarle al kirchnerismo, a Daniel Scioli, y es por eso que estamos trabajando y aportando ideas desde cada uno de los sectores. Es vital, importante que se involucre la gente con real conocimiento y conciencia de cuál es eh, o cuáles son las propuestas que arroja cada uno de los candidatos, porque Tierra del Fuego ha demostrado eh, haber una gran influencia desde el ámbito nacional. Nosotros estamos seguros que la gente sabe lo que piensa Sergio Massa, él ya ha venido a nuestra provincia, se ha comprometido con el apoyo a la decisión de 640, con el, la estabilidad laboral, con la realidad de la Argentina con respecto a Malvinas y a la Antártida, con el turismo, con el desarrollo ganadero y sobre todo con, con temas económicos que tiene realmente un gran equipo que así lo demuestra, como también el tema de los jubilados. Me parece que Sergio Massa ha, ha, ha dado muestras acabadas de que Tierra del Fuego es una realidad de contexto nacional que va a dejar de ser una isla y ha apoyado cada una de estas iniciativas que la hemos hablado en el bloque incluso muchas veces y por suerte las ha tomado como propia. ¿Es variado el electorado de Massa en Tierra del Fuego? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes? Nosotros pensamos que hay un gran sector político que acompaña a Sergio Massa, de hecho el movimiento popular fueguino orgánicamente ha, ha manifestado su apoyo como presidente a Sergio Massa, el peronismo, Sergio Massa es peronista, yo soy peronista y, y, y muchos eh, compañeros así lo están manifestando de este acompañamiento, el radicalismo también eh, ha, ha dado muestras porque en nuestras listas tenemos varios radicales y tenemos un diálogo permanente y muchos vecinalistas e independientes que ven en Sergio Massa un joven dirigente con mucha experiencia y con grandes éxitos en su carrera política. Acuerdo salarial en las fábricas del vestido. 
El SOIVA y los representantes de la fábrica llegaron a un acuerdo salarial, alcanzaron el 28% de incremento más 3.000 pesos por única vez que se pagarán el 21 de septiembre. Aseguran que están habilitadas las combis de transporte especial, lo aseguró la subsecretaria de Familia Virginia de Gregorio, en referencia a uno de los reclamos presentados por ATE en el Departamento de Inclusión Social, al que calificó de político. En junio repuntó la actividad pesquera. Hubo un repunte del 1.400% en la cantidad de toneladas capturadas en el puerto de Ushuaia y se convirtió Tierra del Fuego en una de las dos únicas jurisdicciones del país que mostró datos positivos en el primer semestre junto con Buenos Aires. Estamos compartiendo el noticiero en esta edición del día lunes. Comenzando la semana, les quiero recordar a todos cómo tienen que hacer para comunicarse con nuestra producción. Agendarnos en su celular como Info 3 Noticias. Nuestro teléfono es el 15 61 84 74. Ahí recibimos mensajes, saludos, comunicados y también denuncias, videos, fotografías, todo lo que crean que es importante eh, para tenerlo como contenido del noticiero. Ahora nos vamos a un pequeñísimo corte, no se muevan que enseguida regresamos. Celentano Motors, representante de Toyota en Río Grande, presentó la primera entrega de vehículo en Tierra del Fuego desde que se lanzó TPA, Toyota Plan de Ahorro. Hace menos de un año y ya estamos entregando la primera unidad. Los planes son para Hilux DX 4x2 y Etios XS 5 puertas. Acércate a Celentano Motors y suscríbete. Ya estamos compartiendo el segundo bloque de Info 3 Noticias. Hoy se registró una reunión entre vecinos del barrio Los Cisnes en el Consejo Deliberante. Allí se reunieron con concejales y también con funcionarios del gabinete del Intendente Meleya. Le expresaron su malestar por el actual estado de las viviendas y también pidieron por el colectivo que no pasaría por esa zona. Domingo, feriado, Ay, había no, calle, no. ponían semáforos, reductores de velocidad. No hicieron nada, no, el gas lo tienen en la primavera. Es una mentira, nos usaron como estúpidos a todo, Mira, a hay... todo el barrio. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que hagamos lo que hizo la Margen Sur? Que les cortó el puente y a los dos días, tres días, le dijeron, bueno, le vamos a hacer un gasoducto. Que no se lo van a hacer, que no se lo van a hacer porque no hay gas. Que no le mientan tampoco a ellos, digamos. Lo viven mintiendo. Se caminaron todas las campañas, se caminaron. No hubo no, 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 uno que no nos mandaron mensaje. Le presentamos la nota el día martes y nadie nos dijo nada. Nadie nos presentó. Hay problemas básicos en casas que se están reviniendo. Está saliendo el agua en los pisos, se están levantando los cerámicos. Porque tengo entendido que a esas casas no se le puso la impermeabilización que le hacía falta de que la construyeron. Que es un nylon de tantos micrones que va abajo de la platea donde se hace la casa. ¿Y ¿Esto se enteraron después? ¿O ya sabían cuando ocuparon no, las viviendas? No, esto, lo que pasa es que tampoco se rellenaron como se tenían que rellenar los terrenos. Eh, se rellenó la parte donde se iban a hacer las casas. Hoy por hoy esos pozos que quedaron atrás de las casas están llenos de agua. Es esa la revenición que tenemos dentro de las casas. ¿Esto le pasa a todos por igual? Digamos? A todas sí, las casas. A, a, las casas, al, algunas siempre tienen algo. Algo, por más mínimo que sea, todas tienen algo. Usted decía que se fueron dando cuenta después. A nosotros con nuestra plata, que de social no tiene nada. Y bueno, vemos cómo vamos habitando. Si bien, sí. si bien disculpen, si bien el municipio, eh, no hay que negarnos, nos ayudó y mucho en darnos la casa, incluso subsidio para los vecinos, no alcanzó. 
A ver, nos daban en un principio un subsidio de 3, de 5, de 7 mil pesos. Pero ¿qué hacíamos? Comprábamos el Zeppelin o comprábamos la cantidad de calefactores porque tampoco nos habilitaban la casa si no teníamos los cuatro calefactores, hablemos de comedor, tres, dor tres dormitorios, eh, lo que es el calefactor, el calefón y la cocina, que eso no fue entregado en las casas. Entonces fue una erogación de los vecinos que tranquilamente superaron los 25 mil pesos. Si estamos hablando de casas sociales, tendrían que haber entregado control de los servicios puestos. Hoy por hoy estamos sufriendo el tema del gas. Hay gente que sí tiene Zeppelin, hay gente que no, hay gente que tiene los tubos de 45 kilos. No nos reparten el gas, como hacen en la margen sur, no nos reparte nadie el gas. Hay un vecino que únicamente trae los tubos para que algunos de los vecinos que tenemos eh, tubos vayan y busquen. Pero ahora, eh, el que puede llegar a, a buscarlo es el hombre de la casa que sale a trabajar. Ahora, ¿qué pasa con la señora cuando se quede en casa y no puede ir a buscar ese tubo? Ahí compartíamos parte de los pedidos que hacían los vecinos de la urbanización Los Cisnes. Por el lado del Ejecutivo estuvo presente el subsecretario de Gobierno, Alfredo Ballarini, quien le aseguró a los vecinos que es la propia Línea 7 la que no quiere prestarle el servicio en ese lugar. ¿Cuál, cuál es la situación y la posible eh, solución que ustedes avisoran? No es, no es una solución que venimos tratando de, de implementarla ahora como una urgencia, la venimos trabajando desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que bueno, la inclemencia del, del clima no dan tregua como para dar una solución definitiva, como primera, como primera eh, parte de toda esta solución. La segunda es que la empresa tampoco quiere cruzar si no está la seguridad correspondiente. Y la tercera es que Vialidad Nacional no permite colocar la señalización correspondiente para que el lugar sea seguro, digamos, para el cruce. Ahora, acá planteaban que en la época de Itaicré hubo una, eh, un cruce a, hasta ese sector y esta empresa no lo quiere hacer. Itaicré iba por la ruta. En realidad, cuando se cortaba entre Chacra 13 y 11, ellos iban por el autódromo o iban por la ruta. La empresa no quiere ir por la ruta, no tiene pactado eso. Le hemos insistido en que, en que digamos, el cruce, fuimos una vez, le planteamos la, la forma de hacerlo seguro, pusimos semáforo, a los cuales Vialidad Nacional nos vino y nos dijo que saquemos toda la señalización que hemos colocado porque no correspondía por lo, por, por, digamos, por lo que ellos tienen como establecido como señalización. Entonces tuvimos que, que empezar a sacar lo, lo, los reductores de velocidad que aunque estando los reductores de velocidad, los colectivos, eh, los, los camiones pasaban a la velocidad que venían, con un riesgo para cualquier persona, sea para conductores o para gente que está caminando. Eh, la solución de todo esto es una rotonda, o eso lo que se llama una trompeta, una obra vial, para que haya un acceso seguro en el barrio. Bueno, esto viene ya hace rato, los vecinos ya se han acercado al Consejo Deliberante, no es la primera vez, eh, Bueno, en, en, se ha hecho un proyecto eh, que no se ha presentado sobre el tema del recorrido colectivo, eh, donde el municipio se acercó al Consejo Deliberante, donde eh, pidió que este, bueno, no se presente, que iban a tratar de solucionar para que no se haga este proyecto, y bueno, eh, los vecinos están esperando esta solución. Eh, hasta el momento no la tienen, así que bueno, nosotros... Este, atendimos a la gente con el concejal Ollarzo y eh, llamamos al municipio para que venga un responsable, vino Alfredo Ballarini, donde bueno, vamos a ver si le encontramos la solución eh, mientras al recorrido colectivo con unas combis como han hecho en Chacra 11 y Chacra 13. Y ahora vamos a recibir a nuestro cronista deportivo Sebastián Mendaña porque el fin de semana siempre desde lo deportivo deja muchísima actividad. ¿Qué tal, Seba? Buenas noches. ¿Qué tal, Mili? Buenas noches, buen lunes, buen agosto. Buenas. Todo sí, así, ¿eh? Exactamente. Qué lindo. Ya estamos en la última parte del año para mí. En la última parte del año, sí, ¿por qué no? Eh? Este, es mirada optimista de cara a las vacaciones Por también. Por supuesto. ¿Eh? Hay otros que están volviendo de vacaciones, nosotros pensando... <risa> en enero. En las próximas, exactamente. ¿eh? Bueno, si te parece, nos vamos a meter en la información deportiva del fin de semana. Por ¿eh? favor. Ahí vamos entonces a lo que ocurrió el fin de semana, repasándolo con algunas imágenes. Imágenes en este caso de archivo que estamos repasando porque el día viernes tuvimos el primer partido de cuartos de final, en este caso el segundo correspondiente al duelo entre Luz y Fuerza y el conjunto de QRU Escuela 23, que terminó siendo para el primero, para Luz y Fuerza que lo ganó 5 a 4 en un partido que perdía 4 a 3 faltando un minuto y medio y que lo pudo dar vuelta para obligar a un tercer partido, este cuarto de final entonces que tendrá un encuentro más, ambos equipos han ganado en una ocasión. El día sábado en margen sur, Estrella Austral también necesitaba ganar para estirar la serie a un encuentro más y lo logró por un 
es cuento en este caso 3 a 2 contra QRU en una noche donde Estrella Austral entonces pudo revalidar su condición de candidato y ver si puede llegar también a las próximas semifinales. En el día de ayer domingo, primero a la hora 18, Orval tenía que salir a la cancha para vencer a Santo SM porque había perdido en el primer encuentro por 9 a 6. Finalmente, en la tarde de ayer, Orval fue ganando durante todo el encuentro, sin embargo, sobre el final se lo dieron vuelta, lo terminó perdiendo por 9 a 7 y así el Santo terminó siendo el primer clasificado a las semifinales de este certamen. Primer y único clasificado, tenemos que decir, porque después de este encuentro Real Madrid enfrentaba a su club hermano, a Real Madrid Amarillo. Este último también necesitaba ganar para estirar la serie. Fue victoria del Real Madrid Amarillo por un 12 a 11, realmente emocionante, que se definió sobre el final en los últimos segundos, cuando perdía Real Madrid Amarillo. 11 a 10, lo dio vuelta y lo terminó ganando. El resumen, entonces, de lo que ha sido este fin de semana en materia de actividad con respecto a al fútbol de salón. Bueno, muchísimo se va. Exactamente, bueno, todo lo que fue en sí el fútbol de salón, que en sí tuvo más de 30 partidos en actividad, estamos solamente nombrando los de primera división, pero bueno, una larga cantidad de, de encuentros que se desarrollaron a lo largo de este fin de semana. Para mañana, Mili, ya vamos mencionando, vamos a tener lo que fue la clínica, el campus de handball, tanto día sábado como día domingo. Ahí estuvimos con, con Franco en este caso, en la llegada de Cristian y Gabriel Canzoniero, así que eso lo tendremos ya para el día de mañana. Perfecto, Seba, muchísimas gracias y mañana te esperamos. Exactamente, aquí estaremos. Bueno, tenemos la información deportiva, nosotros seguimos compartiendo más noticias. En este caso, un grupo de vecinos damnificados por una supuesta gestora de jubilaciones que cobraba dinero por adelantado para agilizar los trámites, fueron a la justicia. Para exigirle al juez que tome rápido la causa de que detenga a esta mujer, porque si ella sigue afuera va a seguir chantajeando gente, usando gente, sacando plata a gente que por ahí no tiene y que saca de donde tiene para poder hacer esa pensión que ella dice que hacía. Desde que se hizo la denuncia, tomó estado público la semana pasada, ¿aparecieron más personas? Sí, aparecieron más, apareció un señor que es taxista, que le entregó cuatro mil pesos a ella y está el marido también está incluido también en los chantajes que ella hacía porque se bajaron los dos a sacarle copia para hacer el trámite de la jubilación y lo usaban como taxi y de ahí le iban descontando para hacerle la pensión. O sea, el pobre hacía de transporte, de chofer de ella. Sí, hacía de chofer de ella para hacerle la pensión. ¿Y cuánta gente ya? Porque en ese momento ya contabilizaban más de 50. Y mira, con decirte, decíamos 50, pero cada día está apareciendo más gente. Más gente, van, nos golpean la puerta de mi casa, ve qué solución. Y bueno, yo lo que le dije a la gente que, a la que fue utilizada por esta mujer, que nos juntemos en mi domicilio y que hagamos algo, que, que hagamos un reclamo, algo para que la detengan rápido. Usa mucha gente. Ya, no sé, no me quedan palabras por ahí porque vos vas viendo, no sé si te acordás del hombre, de la ilusión que tenía el abuelo. Y, y vas viendo gente que te va apareciendo y no sé, te da pena, te da ganas de llorar, te da bronca, por ahí me da impotencia de encontrarla y no sé, agarrarla y no sé, no sé qué decirte, mirá. Eh, el día que ustedes ocuparon la casa de ella, ¿apareció? ¿Volvió finalmente? No apareció nunca, nunca apareció, no dio la cara, el marido se hacía el víctima y resulta que salió siendo encubridor de ella, los dos trabajaban iguales. ¿Y ahora dónde está viviendo entonces si no volvió a la casa aún? La verdad que no tengo idea, no sé a dónde vive. ¿Saben si está en Río Grande? Está en Río Grande y recién averiguamos y dice que no tiene permiso de salir de la isla, no puede salir. Un grupo de padres del Jardín de Infantes número 6 salió a protestar en la jornada de este lunes. Es porque la institución vive con inconvenientes a lo largo del año, ya sea el agua o el gas. Esto es lo que reclamaban los papás. Todos eh, tenemos chicos, todos sabemos lo que es laburar. Tengo a mi vieja que es docente, eh, sé lo que es, pero 
Estamos hablando de niños de 5 años que el año que viene ingresan a la escuela. Bueno, de 4 también, ¿no? Sí, que no, de 4 también, pero vamos a que la sala de 5, los chicos tienen que tener una preparación, claro. porque el año que viene se los comen crudo en la escuela primaria. Claro. Y tienen un día sí, un día no, un día sí. Están en una sala de biblioteca en la cual hay más de 3 estantes con puntas, o sea, la sala de biblioteca no está apta para que los chicos estén trabajando ahí las 3 horas y media de jardín. Uh -huh. La sala de música no sé cuánto mide, pero es un cuadrado de 3 por 2 y son 23 chicos. Y no es sano para ellos. Salen todos transpirados, colorados, no tienen el espacio. Bueno, y... y hoy habíamos planeado hacer todo esto, bueno, cuando llamamos nos enteramos que está eh, todo normal. Pero no sabemos si mañana va a seguir. Porque todos los días es una cosa nueva. Siempre pasa algo. Sí, todos los días pasa algo, por eso tenemos que llamar para saber si no venimos hasta acá y no hay clase y nos tenemos que volver con los chicos, viste que se van mal porque les gusta. ¿Es de todos los días llamar antes de todos que ingresen? Días. Todos los días, todos los días llamamos, una y media, por ahí a la una, y te dicen, eh, llamas una y media porque todavía no viene el camión, y los chicos entran dos menos cuarto, y por ejemplo yo vivo en los asentamientos, son más de 10 cuadras que vengo caminando. Y en las condiciones de este invierno sí, sobre todo. Que hay barro, que hay agua, viste, no ven. No puede pasar. No podemos pasar. Todos los días es lo mismo, la idea acá no es quejarse o hacer un movimiento en vano. Nosotros sabemos que los directivos, por lo que nos dicen a nosotros, se mueven, piden el reclamo, eh, están atentos a lo que nosotros le pedimos, pero no vemos una respuesta. Por eso decidimos los padres, mucho o poco, que podamos juntarnos también de la mañana, estuvimos hablando con ellos, de venir a hacer este reclamo. Más que nada por los chicos, porque es como decía la otra mamá, el año que viene empiezan eh, la primaria y no están preparados. O sea, ellos vienen a aprender al margen de que vienen a jugar. Entonces se juega con la ilusión, con nuestras responsabilidades y obligaciones, porque también si nosotros no los traemos, se quejan de que el chico no viene, pero cuando viene no hay clases. Entonces es un ida y vuelta. Acá lo que queremos hacer es reclamar para que por favor haya agua, haya gas y que haya maestros auxiliares. Fiscal salió al cruce de las críticas de abogados defensores. El fiscal Marcelo Rapopor confirmó que la causa por lavado de dinero es sólida y que con los elementos reunidos logró que el tribunal cite a declaración a los dos imputados, Maximiliano Perpeto y Marcela Silva Gallardo. Ya se puede justificar la no emisión del voto en Ushuaia. Los interesados deben dirigirse a la sede del juzgado electoral en calle Piedrabuena 220 Planta Alta. Se informará oportunamente sobre los días de justificación en Río Grande. Crearán un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El anuncio lo hizo la gobernadora electa, Rosana Bertone, en el marco de una reunión de trabajo que mantuvo en Capital Federal con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Lino Barañao. Y ahora vamos con la imagen del día que tiene que ver con un incendio impresionante que se registraba en la zona de las chacras de la margen sur. Alrededor de las 22 horas de anoche, bomberos voluntarios fueron alertados por un incendio en una chacra ubicada en calle Milosevic. Bomberos se hicieron presente en el lugar, constatando la llamada recibida. Se trataba de un ígneo que se produjo en una casilla de material ligero que estaba ubicada en la chacra de Uribe, perteneciente al señor Uribe Renan, de 56 años, quien al llegar y abrir la puerta de su casilla se llevó la sorpresa de que su morada se estaba incendiando. Para la policía se trató de un intento de robo que terminó con este incendio. Ahora vamos a ver cómo va a estar el clima después de este lunes, donde comenzó con una densa niebla sobre nuestra ciudad y después un sol que nos acompañó en la mañana y también en la tarde. Vamos a ver cómo estará el clima en la jornada del martes. El Servicio Meteorológico nos anticipa cielo parcialmente nublado por la mañana, por la tarde cubierto con probabilidad de lloviznas. La temperatura mínima 2 grados bajo cero y la temperatura máxima 2 grados. Bueno, un poquito de sol quizás en la mañana y después las condiciones del clima que irán cambiando hacia la tarde-noche. 
Ya cuando estamos cerrando el noticiero, información de servicio, la farmacia de turno que trabaja en esta noche de lunes es Patagonia, en calle Bernard 415, trabajando hasta el martes a las 9 de la mañana. Nosotros hasta aquí hemos llegado punto final para este noticiero en la edición del día lunes. Ojalá hayan, se hayan informado, ese es el propósito de este resumen con las noticias del día. Nosotros mañana a las 21 en punto nos volvemos a encontrar. Que tengan todos muy buenas noches.